林女士，您说我的当事人没有尽到对孩子的抚养义务，请问您有证据吗？我有证人。我和林芬他们是邻居，住的挺近的。我经常到他们家去串门，但是我从来没有看到过何峰来看孩子，更没有听林芬提起过。请问，您每次串门都会待多久？我一个小时、半个小时都有。这就已经说明问题了。不是你听我说完。不是，不是这样的。他以前在家也不管孩子的。不是，江一凡，你逼人家干嘛呀？都是女人，你有没有点同情心呐？肃静，原告有证据吗？有，请呈上来。江一凡。我知道怎么对孩子会更好。对不起。下雪了，好多雪花，好漂亮。<笑>受了刺激啊！抑郁症复发、啊、本身就是麻烦，现在又出现了幻觉，是不是精神分裂呀、啊？还得进一步确诊。总之，这种情况比较麻烦。我倒建议啊，在我们医院住上半个月，等稳定了，你们还是再找一家疗养院吧。没事啊，没事没事，有大夫了啊！啊，你奶奶别难过。学校派的国外去当访问学者去了，要过阵子才能回来。你到爸爸那儿去，千万别淘气啊！看见了新妈妈，要记得叫人的。江律师，你也吃不下。妈，林芬都这样了，孩子也被人带走了，你赢了，你应该高兴啊。行了，一凡也不好受。他再不好受，他也是一时半会儿。林芬和李奶奶才是没完没了的受罪。啊，对不起，晚了。
徐帆姐，我马上找你。恭喜你啊，终于告别离婚官司了。林芬的事儿我听说了，家里怎么样？一言难尽、啊。你们家老王呢？持续冷战。不屑一顾的样儿，你看看是多少啊？没心情。别没心情。虽然这次不是因为你赢了官司才得到的这个孩子，但是大伙儿对你都很认可呀，尤其是咱们头对你充分的肯定，说江律师善于利用细节，好好培养。王老大，不是你，你别这么深沉啊，我有点不太习惯。以前我就一门心思想赢，委托人对我来说就是一客户。可这回林芬姐跟我有关系。哎，你别难过，你想想啊，这个孩子和一个患有重度抑郁症的母亲在一起生活，他真能健康的成长吗？是，他非常的爱这个孩子，但他自己的精神都快崩溃了。你觉得他的判断、他的选择对孩子负责任吗？律师只有在想赢的时候才会刨根问底儿，只有刨根问底儿才会接近事情的真相，然后才能赢得最大限度的公正，对吗？嗯，谢谢你啊，黄老大。跟你工作这么久，你这番话对我最有用。一凡，加油！